రాజేంద్ర గారు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చనిపోవడానికి కొన్ని నిమిషాల ముందు ఒక వ్యక్తి ఇస్తున్నటువంటి స్టేట్మెంట్ ని మరణ వాంగ్మూలంగా ట్రీట్ చేయాలనేది ప్రపంచ న్యాయ సూత్రాలన్నీ చెప్తా ఉన్నాయి ఈటల రాజేందర్ గారికి అర్థం కావాల్సింది నిన్న చనిపోతూ సోదరుడు రవికుమార్ మాట్లాడినటువంటి మాటలు డాక్టర్లకు వ్యతిరేకంగానో ఈటల రాజేందర్ గారిని వ్యక్తిగతంగా దూషిస్తూ జరిగినటువంటి ఇష్యూస్ కావవి ఇంతకు కొద్ది రోజుల ముందు నేను గతంలో మాట్లాడినప్పుడు కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చిన రవి గారు అదే గాంధీ హాస్పిటల్లో అదే చిన్న పిల్లల్ని చూసేటువంటి పెడియాట్రిషియన్ విభాగంలో ఒక్కటంటే ఒకటే వెంటిలేటర్ ఉంది యాభై మంది పేషెంట్లు ఉంటే వీళ్ళ నుంచి తీసి వాళ్లకు వాళ్ళ నుంచి తీసి వీళ్ళ కొద్దిసేపు పెట్టి పిల్లల్ని బతికిస్తున్నామని డాక్టర్లు అంతా గోల చేస్తా ఉన్నారు గాంధీ హాస్పిటల్లో వెంటిలేటర్లు అప్రోప్రియేట్ గా పని చేస్తా లేవు అని చెప్పినాం అదే పరిస్థితి అలా చెస్ట్ హాస్పిటల్లో కనబడుతుంది పట్టుమని ఐదు వెంటిలేటర్లు లేవనేది అక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు చెప్తున్నటువంటి మాట నూట పదిహేను నూట ఇరవై బెడ్లు ఉన్నాయి అనేది ఆర్థిక మంత్రి గారు అంగీకరిస్తున్నటువంటి అంశం ఒకటేసారి నూరు మందికి పెట్టాల్సి వస్తే ఐదు వెంటిలేటర్ల తోటి ఎట్లా నూరు మంది పేషెంట్లను కాపాడతారనే చెప్పాలి నిన్న చనిపోయినటువంటి రవికుమార్ అడిగింది ఏంది మూడు గంటల నుంచి నేను అడుగుతా ఉన్నా నాకు ఆయాసం వస్తా ఉంది ఇబ్బంది అవుతా ఉంది నాకు ఒక వెంటిలేటర్ ని అమర్చమని చెప్పి ఆక్సిజన్ పెట్టమని అడుగుతున్నా అన్నాడు గాంధీలో చనిపోయిన జర్నలిస్ట్ మిత్రుడు ఏమడిగిండు రాగన్న ఇదే కదా అడిగింది అన్ని సవ్యంగానే ఉన్నాయి కదా అన్ని సవ్యంగా ఉంటే వెంటిలేటర్ పెట్టడానికి డాక్టర్లకు ఉన్న ఇబ్బంది ఏందో ఈటల రాజేందర్ గారు చెప్పాలి ప్రభుత్వ మాటల్ని మనం విశ్వసిస్తాం ఎప్పుడు విశ్వసిస్తాం మహమూద్ అలీ కూడా చెస్ట్ హాస్పిటల్లోనో గాంధీ హాస్పిటల్లోనో జాయిన్ అయితే ప్రజలకు విశ్వాసం వస్తుంది నాయకుడు అని ఎవరిని చెప్తారు రావు గారు నడిపించేటోడు నాయకుడు కష్టంలైనా నిష్టూర్గంలైనా రోగం వచ్చినప్పుడైనా ముందుండి అందరికి ఆదర్శంగా ఉండాలి చిన్నప్పుడు నేను చదివిన ఒక పుస్తకంలో స్వామి వివేకానంద గారి దగ్గరికి ఒక తల్లి పోతుంది తన కొడుకుని తీసుకొని ఒక స్వీట్ ప్యాకెట్ తీసుకొని పోతుంది తల్లి దగ్గర తల్లి స్వామి వివేకానంద గారి దగ్గరికి పోయి నా కొడుకు స్వీట్లు ఎక్కువ తిరుగుతున్నాడు తింటున్నాడు స్వామీజీ స్వీట్లు తినొద్దు అని చెప్పి నా కొడుకు చెప్పండి అని చెప్పి స్వామీజీకి ఆ స్వీట్ ప్యాకెట్ ని ఇస్తుంది తల్లి అప్పుడు స్వామీజీ చెప్తాడు ఒక పది రోజుల తర్వాత మీ కొడుకుని తీసుకొని రామ్మ అని చెప్తాడు ఆ రోజు కూడా మళ్ళీ తల్లి స్వీట్ ప్యాకెట్ తీసుకొని పోతుంది ఆ రోజు స్వామీజీ స్వీట్ ప్యాకెట్ పక్కన పెట్టి అప్పుడు పిల్లోడికి చెప్తాడు ఏమని రేపటి నుంచి నేను మీరు స్వీట్లు తినడం మానేయండి అని చెప్తాడు ఇదే మాట మరి మీరు నేను పది రోజుల క్రితం వచ్చినప్పుడు చెప్పదు కదా చెప్పొచ్చు కదా స్వామీజీ నాకు పది రోజులు ఖరాబ్ ఎందుకు చేసినామని ఆ తల్లి అడిగితే స్వామీజీ ఏం చెప్తారంటే బోధించే కంటే ముందు ఆచరించి చూడాలి అనేది నా నేచర్ అమ్మ ఈ పది రోజులు నేను స్వీట్లు తినడం మానేసి దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి మంచి చెడ్డల్ని అనుభవించిన తర్వాత నేను చెప్తే ఆ పిల్లోడు వింటాడు అనేటువంటి ఉద్దేశం కొద్ది ఈ పది రోజులు సమయం తీసుకున్నా అని చెప్పిండు ఇలా ఈటల రాజేందర్ గారు మనకేమన్నా నీతి వాక్యాలు శుద్ధులు చెప్పాలనుకుంటే ముందు మీ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలని మీ గౌరవ సహచర హోం మంత్రి గారిని తీసుకొచ్చి ఒకరిని చెస్ట్ హాస్పిటల్లో ఒకరిని గాంధీ హాస్పిటల్లో ఇంకొకరిని తీసుకెళ్లి ఇంకేమైనా కోటిలో ఇంకొక దవాఖాన ఉంటే ఆ దవాఖాన పెట్టి ప్రజలకి విశ్వాసాన్ని కల్పించండి ప్రజలకి విశ్వాసాన్ని కల్పించడంలో వైఫల్యం చెందిన మీరు ఎవరో సెల్ఫీలు రికార్డ్ చేస్తున్నారంటే మరి టీవీ ఛానల్ అన్ని మీరే కొనుక్కుంటారు పేపర్లు అన్ని మీరే కొనుక్కుంటారు మాట్లాడేటోళ్ళ గొంతులు కట్ చేయబడుతుంది చూపించే టీవీ ఛానల్ లో వైర్లు కత్తిరియబడుతుంది గట్టిగా మాట్లాడితే రవీంద్ర భారతిలో ముఖ్యమంత్రి చెప్పే ఐదు కిలోమీటర్ల లోపలికి బొంద పెడతామని మరి ఎట్లా మాట్లాడాలి రాజేందర్ అన్న ఆ రోజు దేశంలో కనబడని ఎమర్జెన్సీ కనబడేటువంటి ఎమర్జెన్సీ ఇందిరాగాంధీ గారు పెడితే ఇలా ఈ రాష్ట్రంలో కనబడని ఎమర్జెన్సీని మీరు మా అందరి గొంతులు నొక్కేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈటల రాజేందర్ గారు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదైనా బోధించే కంటే ముందు ఆచరించుండ్రి మీ ఎమ్మెల్యేలను కూడా తీసుకొచ్చి సర్కారు దవాఖానలో పెడితే ప్రజలలో విశ్వాసం పెరుగుతుంది అనేది మేము వారికి సవినయంగా చేస్తున్నటువంటి విజ్ఞప్తి చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు పేపర్లలో వస్తే సుమోటో కింద స్పందించినాయి మానవ హక్కుల కమిషన్ స్పందించింది హైకోర్టు స్పందించింది కేసులు నమోదు చేయండి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి అని చెప్పి చాలా సార్లు పేపర్లలో టీవీలలో వార్తలు చూస్తుంటాం అన్న కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఉంది కరోనాకి ఏ రకమైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఏ రకమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేసిండ్రు అని గతంలో పది సార్లు ప్రశ్నించినటువంటి ఈ రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయమూర్తి గారు నిన్న జరిగినటువంటి సంఘటన మీద స్పందించాలి మానవ హక్కుల కమిషన్ అంటూ ఈ రాష్ట్రంలో ఉంటే వెంటనే స్పందించాలని చెప్పి ఒక న్యాయవాదిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను మనిషి చనిపోతూ మాట్లాడినటువంటి మాటల్ని మరణ వాంగ్మూలం కింద తీసుకొని రవికుమార్ జరిగినటువంటి అన్యాయం అది కేవలం ప్రభుత్వ హత్యగా దాన్ని కేసు నమోదు చేయించాలని చెప్పి నేను గౌరవ న్యాయమూర్తులకి మ